Shalom! Tudo bem com vocês? Agora a gente está chegando a alguns dias do Seder de Pessar. Esse Seder de Pessar, que todo ele é construído com perguntas e respostas. É muito interessante a gente reparar que o Seder de Pessar inteiro está cheio de coisas construídas nele para a gente fazer perguntas para nossas crianças, nossos filhos, os jovens, perguntarem por que, que mudou essa noite das outras noites. O que, que muda essa noite? Que grande diferença tem? E aqui a gente vai abrir uma porta para poder explicar essa grande noite, essa grande importância que tem essa noite do Seder para o povo judeu. É sabido, quando se quer passar uma mensagem para as próximas gerações, que sempre vão ter pessoas que vão negar essa mensagem e vão falar que isso aqui realmente não aconteceu. Por exemplo, hoje em dia tem pessoas que negam o Holocausto. Tem pessoas que falam que o holocausto não existiu. Mesmo que tem pessoas com a marca, tem testemunhas vivas, milhares de testemunhas vivas, tem filhos de pessoas que passaram por isso, tem netos de pessoas que passaram por isso. Mesmo assim, está crescendo cada vez mais um grupo de pessoas falando que não existiu o holocausto. Esse é o motivo que a gente tem o dia do Shoah, o dia de lembrança do holocausto, que nesse dia a gente se lembra e faz homenagens para não deixar esquecer essa tragédia que foi para a humanidade, o Holocausto. Mas isso aqui só se passaram 50 anos dessa tragédia. 60 anos. Vamos imaginar uma coisa que aconteceu há 3.500 anos atrás, aproximadamente. Com certeza vão ter pessoas que vão falar que não existiu. Então se a gente quer passar uma mensagem muito clara para os nossos filhos que isso aqui realmente aconteceu, o que a gente faz? Vamos dizer que a gente quer uma pessoa que passou pelo holocausto, com o número dela aqui marcado no braço, com todas as tragédias que ela passou na vida dela, e ela quer que toda a família dela, em todas as gerações daqui para frente, se lembrem disso aqui. O que ela vai fazer? Ela vai chamar o filho dela e vai contar os horrores que ela passou no holocausto. Vai mostrar a marca que ela tem. Vai trazer aqui lembranças que ela, te, que ela guardou de lá dessa época, fotos da família que foi assassinada no holocausto. E assim o filho dela vai ter esse testemunho vivo. E quando ele contar para o filho dele, que talvez nem conheceu, os avós, esse filho vai falar, não, óbvio que é verdade, meu pai passou por isso. E assim por diante, cada geração, a mensagem vai ser passada adiante. A saída do Egito foi uma vez na história que Deus provou para a humanidade que ele controla completamente a natureza. E ele escolheu o povo judeu para ser o povo dele. Através das dez pragas que a gente conta no dia do Seder, na nossa noite do Seder, a gente está relembrando todas as etapas que Deus domina cada aspecto da natureza. E com essa lembrança, a gente vai fazer, a gente vai conseguir agora passar para a próxima geração. Não vai ser em cada geração que Deus vai provar que ele existe. É um famoso caso de um pai que tinha uma filha pianista na Alemanha e estava abandonando o judaísmo. E um rabino está na casa dele, conversando com ele. E o rabino fala para esse senhor, para esse judeu, por que, que você não, não vai acreditar? Você tem que saber que a nossa Torá é verdade. O que, que ele fala? Olha, eu não vi Deus abrir o um mar eu não vi as das pragas? Como eu posso saber se Deus não aparece para mim e não me mostra que Ele existe? Que respondeu esse rabino. Nessa hora, teve uma ajuda, teve uma coisa que aconteceu. Entrou a filha desse, desse, desse judeu, toda contente, com o diploma na mão. E ela fala, pai, recebi meu diploma da universidade, na universidade de, Vie... universidade de Berlim, de música. Eu sou agora doutorada em piano, em piano e em música clássica. E o pai, ô oh, minha filha, olha só, viu só, Rabino, olha só minha filha, como ela, como ela é uma pianista, vai ficar famosa. O Rabino, olha, é, eu não acredito muito que ela sabe tocar piano bem, não. Olha, tem um piano aqui, toca aqui para mim para mostrar que você realmente sabe tocar piano bem. A filha olha para o Rabino e fala, o quê? Você está me ofendendo, olha o meu diploma. E sobe para o quarto, no segundo andar da casa, revoltado. O pai chega para o Rabino e fala, Rabino, por que, que o senhor fez isso? O senhor ofendeu minha filha, o senhor não viu o diploma? Nessa hora o Rabino fala, olha só o que o senhor está me falando. Para provar que ela é pianista, uma universidade de Berlim pode dar o diploma. Agora, os milagres que Deus fez estão escritos na Torá. Aqui é a nossa prova. Assim como a sua filha ficou ofendida, que eu pedi para tocar piano para provar que ela sabe, que ela realmente ela é formada na universidade, e ela não quis mostrar isso, que ela falou, o diploma serve para isso, eu não preciso me rebaixar para cada um que não acreditar nesse diploma. A mesma coisa o povo judeu. A gente tem a Torá, que nossos antepassados viram e passaram de geração em geração, na noite do Seda de Pessar, esse testemunho. Cada geração foi passado o que o pai dele recebeu do pai dele. Assim sendo, Deus não vai provar para cada geração que ele existe. 
Você pode usar aqui, não é com teus olhos, não é com o seu ouvido que você vai descobrir Deus. Nesse mundo, você só descobre Deus com o seu intelecto. E essa é a força da, dessa noite do, da nossa noite de seda, do Seda de Peça. Essa noite do Seda de Peça que a gente faz, a gente usa o nosso intelecto para pensar, fazer perguntas e buscar as respostas que a gente precisa para seguir nesse nosso caminho de crescimento especial. Um grande seda para vocês. Tentam se aprofundar né, nessa, nessa noite do Seda de Peça, nas quatro, na, na, nos quatro, no, no, em toda essa contagem da saída do Egito. A, os mitzvot dessa noite, que a gente vai comer matzá, tem o maror, tem depois os quatro copos, que são as quatro linguagens de Geulah que Deus usou para salvar o povo judeu. Se aprofundem na Gadá, perguntem o que vocês não entendem, se importe entender. A pergunta e a resposta é esse é o caminho do judaísmo. Obrigado, Shabbat Shalom e um grande peça para vocês.